நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த கிளாஸ்ல ஸ்டாட்டிக் இன்டர்னசி பத்தி பார்க்க போறோம் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ்ல ஸ்டாட்டிக் இன்டர்னசி கைனமெட்டிக் இன்டர்னசி டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ரிப்பீட்டா ஸ்டாட்டிக்கல் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்னசி பார்க்க முன்னாடி ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஸ்டாட்டிக் டிட்டர்மினேட் பீம்ஸ் இன்டர்மினேட் பீம்ஸ் அப்படின்னு பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்னசி பேஸ் பண்ணி தான் கிளாஸ் பண்றோம் ஸோ அது என்னன்னு பாக்கலாம் ஸ்டாட்டிக்கலி டிட்டர்மினேட் பீம்ஸ் So, statically determined such as, number of unknown reactions can be calculated using equilibrium equations alone. So, in a beam, the number of equilibrium equations can be calculated using unknown forces. That beam is called statically determined beam. Number of unknown reactions can be calculated using equilibrium equations alone. Number of unknown reactions can be calculated using equilibrium equations alone. So, for example, simply supported beam, cantilever beam, overhanging beam. In case of static and indeterminate beam, we will calculate the number of unknown forces to calculate the number of equilibrium equations. We will calculate the number of extra equations. That is the indeterminate beams. So, statically determinate beams, for example, we will take a cantilever beam. So, if you take a cantilever beam, it will be fixed and free end. So, number of unknown forces will be number of unknown forces will be fixed and free end. Number of unknown reaction for fixer end 3, for hinged end 2, for roller end 1. So, fixer end 3, number of unknowns. Equilibrium equations in summation of horizontal rows equal to 0, summation of vertical rows equal to 0, summation of moment in x is equal to 0. That is equilibrium equations 3. So, if you ask the MCQ, TNPC, TRB questions, number of equilibrium equations of a plane structures in a space structure in a space structure. Plane structures in a number of equilibrium equations 3. Space structure in a number of equilibrium equations in a 6. X direction, Y direction, Z direction will force consider the moment of the X direction, Y direction, Z direction will consider the moment of the number of equilibrium equation 6 for space structure and 3 for plane structures. Now, number of unknown reactions 3, number of equilibrium equations 3. Static indeterminacy is number of unknowns minus number of equilibrium equations. So, 0 over. If the degree of static indeterminacy is 0, the structure is determined structure and stable. So, degree of static indeterminacy is 0 and 0 and 0 and 0 and 0. Number of unknowns 3 இருக்கு, number of equilibrium equations 3 இருக்கு. இந்த 3 equilibrium equations ஏ என்னாப் பாருக்கும் இந்த number of unknown forces 3 number of unknown forces ஏ calculate பண்டுக்கு. So, இதுதான் statically determined structures. Number of unknown forces is less than or equal to number of equilibrium equations ஆருக்கும். In case of statically indeterminate structures பாருங்க, indeterminate structuresல number of unknown forces greater than equilibrium equations ஆருக்கும். So, number of unknown forces can be calculated using equilibrium equations and compatibility equation use பண்ணி calculate பண்ணிரும். extra வா compatibility equation தேவைப்படுதான். extra equation அதான் நம்ம உந்து redundancy அப்படின் சொல்ரும். redundancy நாலே என்ன meaning? excess. excess நான் redundancy நான். so அப்போம் unknown forces calculate பண்ணிருக்கு equilibrium equation போக extra வா எத்திரே equation தேவைருக்கு அதுதான் நம்ம உந்து redundancy அப்படின் சொல்ரும். static indeterminacy, hynomatic indeterminacy இருக்கு. so static indeterminacy தான் நம்ம இதில் பார்க்கப் போரும். So, statically indeterminate beams के example, fixer beam, continuous beam, probably cantilever beam. Static indeterminacy, formula இதுதான், static indeterminacy is equal to internal static indeterminacy calculate பண்ணனும், external static indeterminacy calculate பண்ணனும். So, internal and external நம்ம add பண்ணும் அப்படினால், total are degree of static indeterminacy என்ன கடைக்கும். Internal static indeterminacy is equal to 3 into number of closed loop, 6 into number of closed loop. 3 into number of closed loop வந்து plane structure இருக்கு, space structure அருந்தா, 6 into number of closed loop. External static indeterminacy பார்க்கலாம், external static indeterminacy is equal to number of reactions minus number of equilibrium equations minus number of additional equations. So, number of reactions நமக்கு தெரியும், fixer end நான் என்ன, hinge end நான் என்ன, Roller support is 9. Number of equilibrium equation, plane structures is 3, space structures is 6. So, number of additional equations. Number of additional equations is number of additional equations in a case எடுத்து போம் அப்படினா, hinges இருக்கும் போது, internal hinge act ஆகும் உள்ளையா, beams and framesல, internal hinge act ஆகும் போது, number of additional equations நம்ம கண்சிரட் பணனோம். So, இவ்வளதான் வந்து static indeterminacy காண பார்மலாம். internal static indeterminacy plus external static indeterminacy. Internal static indeterminacy நா, plane structures நா, 3 into number of closed loops, space structures நா, 6 into number of closed loops. Number of reactions, fixed 3, pinned and 2, roller and 1, number and 0. So, number of equilibrium equations 3, plane structures, space structure are 6, horizontal forces, vertical forces, moment is equal to 0, இதுதான் number of equilibrium equation, in case vertical loading act ஆகும் போது, vertical loading மட்டு act ஆகுது அப்படின் சொல்லனா, அங்க வந்து நம்ம horizontal constant பண்ணம் மட்டு, summation of vertical force equal to 0, summation of moment is equal to 0, so number of equilibrium equations equal to 2, same now. Vertical loading act ஆகும் போது நம்ம் horizontal கண்சிரப் பண்ணமாட்டோம். சேம் இதே எல்லாக கண்டிஷ்னுக்குமே பாருங்க, fixer support இருக்கு, அங்க வந்து vertical loading கண்சிரப் பண்டுராங்க, vertical loading மட்டும் கண்சிரப் பண்டுராங்க, அப்படினா, fixer இருக்கு, number of reactions என்ன வரும்? 2 வரும். So, same pinned support இருக்கு, pinned support or hinged supportல, vertical road மட்டும் கண்சிரப் பண்ணம் சொல்லியுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள
So three uh, fixed support के number of reactions so two रुको, pinned support आरंदा number of reactions one रुको, roller support आरंदा देना vertical loading मंच तो मंचर पंडा गना one दा, roller support का दे one दा रुको. So number of additional equations परंगे number of additional equations का ना formula इधर दा number of members joined at the hinge minus one. So ना ओरे hinge लव इंदे number of members एवलो joined आउट दो अगर minus one दा वंदे नमक उधर number of additional equations. Static indeterminacy value less than zero mean determinate and unstable equal to zero mean determinate and stable. So static indeterminacy value zero or आधी के मारे कुम बोलते था अदा वंदे नमे indeterminate structures ना चल रहा हूँ stable आओ रुको indeterminate and stable था. So indeterminate ला आह इपो static indeterminacy one अब डी ना the structure is indeter statically indeterminate to one degree अब डी चल रहा हूँ two ना two degree. So three ना three अदा दा static indeterminacy value zero और डे greater अदा ना indeterminate and stable अब डी चल रहा हूँ. नेक्स्ट सो स्टैटिक इंटरमेंसी इंटरनल वैल्यू एक्सटर्नल वैल्यू ऐड पन्नी नमक वंदे फॉर्मूला वा कुटर कांगे पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम रिजिट जॉइंटेड प्लेन फ्रेम एंड रिजिट जॉइंटेड स्पेस फ्रेम थी सो इधर उन्हें रिपीटेड आई एमसीक्यू लगे करांगे सो प्लेन ट्रस और टू डी ट्रस आर में ना स्टैटिक इंटरमेंसी एम प्लस आर माइनस टू जे एम नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ रिएक्शंस और नंबर ऑफ अननोन प्रोसेस जे इन रहते नंबर ऑफ जॉइंस सो एम और जे ना जनपद कोंगे पिन जॉइंटेड so rigid jointed space frame 6m plus or minus 6j or repeated mcq 6m plus or minus 6j direct formula வாம் கேட்டிருப்பாங்க rigid jointed space frame இது வந்து ஒரு repeated ஆனே ஒரு mcq இந்த மதிரி direct formula வாம் கேட்பாங்க so இப்போம் ஒரு frame வந்து rigid jointed space frame வந்து stable ஆருக்கு அப்படின் சொல்லிருக்காங்க stable ஆருக்கு அப்படினா அது உடைய degree of static indeterminacy greater than 0 வாருக்கும் so அப்போம் stable and determinate அப்படின் குடுத்துறாங்க ஒரு structure உடைய degree of static indeterminacy stable and determinate அருக்கு அப்படினா degree of static indeterminacy என்னன் குடுத்துருப்பாங்க ஏட்டுருப்பாங்க so stable and determinate நான் இது வந்து 0 வாருக்கும் இது 0 வாருக்கும் போது 6m plus r is equal to r minus 6j is equal to 0 நிருக்கும் 6m plus r is equal to so இது வந்து right hand side போகும் போது 6j ஆகும் அப்பா அந்த மாதிரி குட கேப்பாங்க so அந்த மாதிரி optionsல குடுத்துருப்பாங்க तो इधर ये ना प्रॉब्लम्स लाइन दो रीकी केटर आंगे अभी इंचुली पाक लां सिंपल प्रॉब्लम्स पाक लां स्टैटिक इंटरटेनमेंट सी ऑफ ये बीम फिक्सर एट बोथ दी एंड्स कंसीडर बीम इस सब्जेक्ट डिटेल बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वेटिकल लोडी सो वो फिक्सर बीम में चली रखांगे Vertical loading यूं कंसर्न पढ़ना चली रखांगा, horizontal loading यूं कंसर्न पढ़ना चली चली रखांगा। So both ends fixer अभी ना fixer end लाना मगर reactions है ना three number of reactions three for fixer end. So उनके वो एक fixer end रखे, आना तो fixer end two fixer end रखा, अपन number of reactions है ना three plus three degree of static indeterminacy is equal to number of reactions minus number of equilibrium equations ना नमक बंदे degree degree of static indeterminacy इंगे वो एक three रखो तो इंगे वो एक तीन रखो, तीन प्लस तीन सिक्स माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन्स है ना नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन्स समेत ना हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो वेटिकल फोर्स इक्वल टू जीरो मोमेंट इक्वल टू जीरो तीन तीन प्लस तीन माइनस तीन सिक्स माइनस तीन तीन अपन और फिक्सर बीम ला हॉरिजॉन्टल लोड वेटिकल in case vertical loading मट्टों consider पढ़ने का नहीं बोलेगा हॉरिजॉन्टल लोडिंग consider पढ़ना बोल लाला only vertical loading मट्टों consider पढ़ना बोलेगा अभी ना नमक इतना कौन दे इधे degree of static indeterminacy ना कौन अभी ना नमक number of reactions लाना हम vertical loading मट्टों ना consider पढ़ रहा हूँ अपन number of reactions इंगे two रुको इंगे two रुको अपन two plus two है ना कौन four two plus two four minus number of equilibrium equations तो नमक two दा रुको हरे vertical loading मट्टों ना consider पढ़ रहा हूँ अ degree of static indeterminacy to for vertical loading மட்டும் கண்சர் பண்ணும் அப்பினா so vertical loading மட்டும் கண்சர் பண்ணும் நமக்கு degree of static indeterminacy to horizontal loading and vertical loading கண்சர் பண்ணும் degree of static indeterminacy 3 so இது வந்து fixer beam இருக்கு so direct fixer beam static indeterminacy என்ன repeated exams கேட்கிறாங்க so பாதுக்கும் vertical loading கண்சர் பண்ணும் நமக்கு வந்து 2 horizontal and vertical loading both the loading கண்சர் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து static indeterminacy value 3 Next, static indeterminacy of a propped cantilever beam in a So, in this case, propped cantilever beam in a horizontal loading Horizontal loading and vertical loading consider pannu bodhu Just vertical loading matto consider pannu bodhu Two cases are gala ya Consider beam is subjected to both horizontal and vertical loading first case Second case anna abdi na Consider beam is subjected to vertical loading only Two cases The two cases ko Fixer end kira ma patah rukum Proud cantilever beam kira degree of static indeterminacy value enna Abdi insuli ni ke comment padengah So next what is the degree of static indeterminacy of the beam shown in the figure 
சோ இதுல வந்து ஒரு பீம் இருக்கு இதுக்கு டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மென்சி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ பாக்கலாம் டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மென்சி ஃபார்ம்ல என்ன நமக்கு தெரியும் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் இக்லிபிரியம் இக்வேஷன்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் அடிஷனல் இக்வேஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் என்னன்னு பாருங்க சோ ஒரு ரோலர் சப்போர்ட் இருக்கு சோ ரோலர் சப்போர்ட்னா நம்பர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன ரோலர் சப்போர்ட்டுக்கு நம்பர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் ஒன்னு சோ இங்க ஒரு ரோலர் சப்போர்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன்னு நம்பர் ஆஃப் ரோலர் சப்போர்ட் ஒன்னு சோ நெக்ஸ்ட் பிக்ஸ் சப்போர்ட் த்ரீ சோ அப்போ ஒன் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் இக்வேஷன்ஸ் என்ன த்ரீ நம்பர் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் இக்வேஷன்ஸ் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் அடிஷனல் இக்வேஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அடிஷனல் இக்வேஷன்ஸ் ஃபார்ம்ல என்னது நம்பர் ஆஃப் அடிஷனல் இக்வேஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஜாயிண்ட் அட்டி ஹிஞ்ச் மைனஸ் ஒன் ஹிஞ்ச் என்ன இருக்கு இந்த ஹிஞ்ச்ல எத்தனை மெம்பர்ஸ் ஜாயிண்ட் ஆகுது சோ இது ஒரு மெம்பர் இது ஒரு மெம்பர் சோ டூ மெம்பர்ஸ் ஜாயிண்ட் ஆகுது டூ மைனஸ் ஒன் தான் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஜாயிண்ட் அட்டி ஹிஞ்ச் மைனஸ் ஒன் தான் நம்பர் ஆஃப் அடிஷனல் இக்வேஷன் சோ டூ மைனஸ் ஒன் சோ சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ இப்ப டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மினஸ் என்ன டூ சோ த கிவன் கிவன் ஸ்ட்ரக்சருக்கு டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மினஸ் கிவன் பீம்க்கு டூ நம்பர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம ஆட் பண்றோம் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் இக்வேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் அடிஷனல் இக்வேஷன் அடிஷனல் இக்வேஷன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஜாயிண்ட் அட் தி ஹிஞ்ச் மைனஸ் ஒன் ஹிஞ்சஸ் இன்டர்னல் ஹிஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா மட்டும் நம்பர் ஆஃப் அடிஷனல் இக்வேஷன்ஸ் நமக்கு வரும் சோ டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மினஸ் ஈக்குவல் டு டூ நெக்ஸ்ட் டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மினஸ் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஃப்ரேம்ஸ்ல டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மினஸ் என்னன்னு கேட்டுக்காங்க இங்க வந்து ஹிஞ்சஸ் வந்து டூ ஹிஞ்சஸ் ஃபோர் ஹிஞ்சஸ் இருக்கு சோ ஆக்சுவல் ஹிஞ்சஸ் டூ ஆக்சுவல் ஹிஞ்சஸ் அண்ட் டூ வெட்டிக்கல் ஹிஞ்சஸ் இருக்கு பாருங்க பிக்சட் சப்போர்ட் இருக்கு ரோலர் சப்போர்ட் இருக்கு சோ பிக்சட் சப்போர்ட்ல நம்பர் ஆஃப் சேம் இன்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மெசி பிளஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மெசி இங்க இன்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மெசி வராது பாருங்க இந்த இந்த பீம் பீம்ஸ்ல க்ளோஸ் டு லூப்ஸ் இருக்கா இல்ல சோ இன்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மெசி ஜீரோ சோ எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மெசி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் எக்ஸ்டர்னல் பிளஸ் இன்டர்னல் டூ இன்டர்னல் ஜீரோ இருக்கிறதுனால நமக்கு எக்ஸ்டர்னல் மட்டுமே நம்ம ஸ்டாட்டிங் இன்டர்மெசியா கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் ஃப்ரேம்ஸ்ல நமக்கு வந்து இங்க க்ளோஸ் டு லூப் இருக்கு டூ க்ளோஸ் டு லூப்ஸ் இருக்கு சோ க்ளோஸ் டு லூப்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மெசிக்கு ஃபார்ம்ல என்ன பிளேன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு த்ரீ இன்ட் நம்பர் ஆஃப் க்ளோஸ் டு லூப் நம்பர் ஆஃப் க்ளோஸ் டு லூப்ஸ் இங்க எத்தனை இருக்கு ஒன் டூ டூ க்ளோஸ் டு லூப்ஸ் இருக்கு அப்போ த்ரீ இன்ட் டூ சிக்ஸ் டிகிரி ஆஃப் இன்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மெசி சிக்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மெசி நம்பர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் இக்லிபிரியம் இக்வேஷன்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் அடிஷனல் இக்வேஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் எத்தனை பாருங்க பிக்சட் சப்போர்ட் டூ இருக்கு பிக்சடுக்கு இங்க ஒரு த்ரீ வரும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ரோலர் சப்போர்ட் ஒன் வரும் திருப்பி ஒரு பிக்சட் த்ரீ அப்ப த்ரீ பிளஸ் ஒன் பிளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் வரும் நம்பர் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் இக்வேஷன்ஸ் ஒரு த்ரீ நம்பர் ஆஃப் அடிஷனல் இக்வேஷன்ஸ் பாருங்க ஆக்சுவல் ஹிஞ்ச் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஆக்சுவல் ஹிஞ்ச் டூ இருக்கு வெட்டிக்கல் ஹிஞ்ச் டூ இருக்கு சோ இதுவும் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஜாயிண்ட் அட் தி ஹிஞ்ச் டூ மெம்பர்ஸ் ஹிஞ்சில் ஜாயிண்ட் ஆகுது டூ மைனஸ் ஒன் சோ இங்கேயும் டூ மெம்பர்ஸ் ஜாயிண்ட் ஆகுது டூ மைனஸ் ஒன் சோ டூ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஹிஞ்சஸ் இருக்கு டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ ஃபோர் வருது செவன் மைனஸ் செவன் ஜீரோ டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மினஸ் ஜீரோ இருக்கு இன்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மினஸ் நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணிருக்கோம் சிக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணிருக்கோம் சோ சிக்ஸ் பிளஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் சோ ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மினஸ் சிக்ஸ் ஃபார் தி கிவன் ஃப்ரேம் கிவன் ஃப்ரேம்ஸ் இந்த ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மினஸ் என்ன சிக்ஸ் சோ ஒரு பீம் சிம்பிள் பீம்க்கு என்ன ஒரு இன்டர்னல் ஹிஞ்ச் இருந்ததுன்னா அந்த பீம்க்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்றது ஃப்ரேம்க்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்றது வித் இன்டர்னல் ஹிஞ்சோட அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டோம் மூணு எக்ஸாம்பிள் பாத்துருக்கோம் இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கொஸ்டின் அண்ட் டிஸ்கஷன்ல பாக்கலாம் பிக்சட் பீம்ஸுக்கு ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெட்டிக்கல் லோடிங் கன்சிடர் பண்ணி என்ன வேல்யூ வரும் ஜஸ்ட் வெட்டிக்கல் லோடிங் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ வரும்